എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാവുന്നതും നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആശയമാണ് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ യൂണിറ്റായിട്ടിട്ടോ ഒക്കെ തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആശയം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു ലാഭം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടു വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ് കുടമ്പുളിയുടെ ബിസിനസ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുടമ്പുളി ഉപയോഗിക്കാത്ത വീടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പോയിട്ട് കടകളിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആശയം തന്നെയാണിത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കർഷകൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പുളി ശേഖരിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാ പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു യൂണിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കിത് ഉണക്കി ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളാക്കി അതായത് അര കിലോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാ കിലോ ഒരു കിലോ അങ്ങനെ പല പല പാക്കറ്റുകളാക്കി നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്കിത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊരു പാക്കിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡ്രയറൊക്കെ വാങ്ങുന്നതാണ് ഡ്രയറൊക്കെ വാങ്ങുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് ഡ്രയറും എല്ലാം വാങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിപ്പോൾ മഴക്കാലം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ഉണക്കുന്ന ഡ്രയർ വാങ്ങേണ്ടത് കാര്യം വരുന്നത് അത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അത് എന്താണെങ്കിലും ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ലാഭം കിട്ടിത്തുടങ്ങി ആ ഒരു ലാഭം കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങേണ്ടത് അതിനാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ വലിയ പൈസയൊന്നും വരുന്നില്ല എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു ഒരു അമ്പതിനായിരം മാക്സിമം അങ്ങേറ്റം പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ഒന്നും പോകില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ മേടിക്കണം പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഷീറ്റ് മേടിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന ഒരു മിഷൻ മേടിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഓരോരോ വെയിറ്റുകളാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാക്കിൻ്റെയും വെയിറ്റ് നോക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള മെഷീൻ വാങ്ങി നമുക്കിത് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതിന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചക്കറി ഷോപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലചരക്ക് കടകൾ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്കിത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയേക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങുമല്ലേ ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാവണം ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും പലരി കടയാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടൊന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ സാധനം മേടിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ചിലവുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കടക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് നല്ലൊരു ചിലവുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണിത് ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് നഷ്ടം നഷ്ടം വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലോപ്പായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നഷ്ടം വരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും നഷ്ടം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് നാളെ എക്സ്പയറായി പോകുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതിന് കുറേ എക്സ്പയറി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പിന്നെ കൊടമ്പുള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വാളമ്പുള്ളിയും നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക്
അതിനൊരു വേണ്ടി വരും അതെന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഇതിനും ഒരു കുറച്ച് ടൈം നമ്മളൊന്ന് കൊടുക്കണം എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പം നമ്മൾ നേരിട്ട് അറിയണം തുടങ്ങണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നേരിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാവുള്ളൂ അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട് കമൻറ്റിലിടാം അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബൈ ബ